ஹலோ வேஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் விக்கிபீடியா இன்றைக்கி நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க கிளிட்டோரியா டெர்னேஷியாவும் டாக்டரா மெட்டலே டிசைட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு டாக்டரா மெட்டல் எடுத்துக்கிறேன் பூ பாருங்கள் நான் காலையே பறித்ததுனால கொஞ்சம் வாடி போயிடுச்சு இப்படி தான் இருக்கும் இதில் ஊ மொத்தம் மூணு வாங்க தமிழில் இப்போ நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் டிசைட் செண்ணியில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு கீழே வந்து நம்ம பிளேடை வச்சு கோடு போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா ஓவரி வந்து நம்ம தனியாக எடுக்கணும் ஓவரி தனியாக எடுக்கிற கண்ணி நான் பிளேடை வச்சு ஓவரி கிட்ட நறுக்கிக்கிறேன் கீழே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படி நான் பூ மேலே இருக்க பாகத்தை மட்டும் பிடிச்சி எடுக்கிறேன் இப்போ அது வந்துருச்சு வந்துருச்சு நம்ம வந்து பூ வந்து இப்போ நல்லா கிழிச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் கிழிச்சி எடுத்து கரோலா கட் ஓப்பன் அதுக்கு வைக்க போகிறோம் அந்த பாகத்தை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் அஞ்சு பெட்டல்ஸ் இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் அஞ்சு பெட்டல்ஸ் ஜாயின் ஆன செப்பில் இருக்கும் அஞ்சு அஞ்சு ஆன்சர் அஞ்சு எபி பெட்டலில் ஸ்டீமெண்ட்ஸோடு இருக்கும் அதை வச்சுக்கிறோம் அடுத்து நம்ம கைனேஷத்தை எடுக்க போகிறோம் கைனேஷத்தில் ஸ்டெயில் வந்து பாதி உடஞ்சிருச்சு கீழே இருக்க ஒவ்வொரு பாருங்கள் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஓவரி தெரியும் இப்போ நான் கட் பண்ணோடனே சீஎஸ் ஆஃப் ஓவரி கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் ஓவரி உங்களுக்கு தெரியும் என் ஃபோனில் கிளியராக இல்லை இது கொஞ்சம் பெரிய பூனாலும் உங்களுக்கு ஓவரி நல்லா தெளிவாக தெரியும் இப்போ நான் ஓவரி தனியாக எடுத்து உடஞ்சாலும் பரவாயில்ல ஸ்டெயிலோடு ஓவரி லைட்டாக ஓட்ட வச்சுருங்க பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கேலிக்ஸை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்டைலு ஸ்டிக் மாவு உடஞ்சிருந்தது அதை எடுத்து வைக்க போகிறேன் இப்போ அந்த ஓவரி உங்களுக்கு கிளியராக தெரில சரி நான் அதை பாருங்க மேலே ஸ்டிக் மாவோட அழகாக இருக்கு அதை அப்படியே ஒட்டினாப்பில் நான் வச்சுறேன் இது வந்து டாக்டர் ராமெட்டல் சோலனேஷி ஃபேமிலியை சேர்ந்தது பாருங்க தெளிவாக அது வந்து கைனேஷியம் கேலிக்ஸ் அண்ட் கரோல் எல்லாம் வச்சுருக்கான் போஸ்டீரியர் ரீஜனில் ஒரு பெட்டலும் ஒரு செப்பலும் எல்லாம் இருக்குது போஸ்டீரியர் ஓட் செப்பல் இருக்குது அஞ்சு செப்பல்ஸ் இருக்குது அது ஈக்குவலி பயனால் அந்த ஆரோ மார்க் போட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிறது ஃபேபிசி அதாவது கிளிட்டோரியா டெனேஷியா தமிழில் சங்கு பூன்னு சொல்லுவாங்க சங்கு பூ எடுத்து இப்போ வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரக்ஷன் நீரில் எடுத்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் நீரில் எடுத்து இப்போ நம்ம கிழிச்சுக்கிறோம் அந்த இடத்துல இப்படி வச்சு கிழிங்க கிழிச்சிட்டீங்க இப்போ அழகாக அந்த பூ வெளியே எடுக்க வருது அப்படி மேலே இருக்க ஸ்டாண்டர்ட் பெட்டல் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க பெரிய பெடல் அடுத்து உள்ள விங் பெட்டலும் கீழ் பெட்டலும் நல்லா ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் அதை பாதுகாப்பாக எடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த இது கைனஸ் சுற்றி ஆண்ட்ரஸ்டி எடுக்கணும் அதுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் எடுக்கலாம் அழகாக அந்த பூ அப்படி மடக்கு நீங்களாலே வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்க கேலக்ஸை பிச்சு போட்டுருங்க அது பிச்சு போட்டாச்சு இது அப்படியே லைட்டாக பிக்கிறீங்க அப்படியே கீழே இருந்து அப்படியே இப்படி அவங்கனீங்கன்னா 
நாலு அந்த விங் பெட்டலும் கீழ் பெட்டலில் இருக்க அந்த நாலு கம்பியுமே இருக்கிறது வந்து வந்துடும் இப்போ வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம கை நசித்த பார்க்க முடியுது அது தனியாக கை நசித்த அப்படி லைட்டாக வெளியெடுத்திங்கன்னா அது வந்துடும் கைனேஷ் இப்போ வந்துருச்சு அடே கைனேஷியம் அடே எடுத்து கைனேஷத்தை அப்படி அந்த பார்ட்ஸை அப்படி வச்சுருவோம் கைனேஷத்தை அடுத்த ஆண்ட்ரஸ்யம் ஆண்ட்ரஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நயன் ஆன்தர் ஒன்றாகவும் ஒரே ஒரு ஆன்தர் தனியாகவும் இருக்கும் அது அந்த ஒரு ஆன்தர் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு எயிட் ஆன்தர் இருக்குது நான் வச்சுட்டே அந்த இடத்துல அடுத்து இன்னொரு பூவில் இருந்து நான் வந்து இந்த கே கேலக்ஸை மட்டும் எடுத்து அப்படியே வச்சுடுறேன் இதில் வந்து ஓவரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறனால என்னால் எடுக்க முடியாது மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் ஈஸியாக பார்த்துடலாம் இதில் அதே மாதிரி ஃப்ளோரல் டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க ஃபார்முலா வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம விங் பெட்டலி கீழ் பெட்டலி வைக்க போகிறோம் அதை நீங்கள் பொறுமையாக இது பண்ணணும் அந்த ஒரு சைடில் நுண்ணியில் இருக்காது அப்படியே பொறுமையாக அது நீங்கள் ரொம்ப லைட்டு அப்படிங்க இல்லாட்டி பிஞ்சிடும் ஒரு விங் பெட்டல் வந்துச்சு அதை ஒன் சைடாக வச்சுக்கிறேன் அடுத்து இன்னொரு விங் பெட்டலில் பொறுமையாக இன்னொரு சைடு இருக்குது அதையும் அப்படியே பொறுமையாக எடுக்கணும் ஏன்னா கீழ் பெட்டல் அதோட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோ அது திடீர்னு நீங்கள் எழுத்திங்கன்னா கிழியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பொறுமையாக எடுக்கணும் எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்து விங் அடுத்து விங் பெட்டல் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம கீழ் பெட்டல் போகலாம் கீழ் பெட்டல் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதை ஈஸியான விங் பெட்டல் எடுக்கிறதுலேருந்து தான் கஷ்டம் விங் பெட்டல் எடுத்துக்கிட்டிங்கனா ஈஸியாக எடுத்துடலாம் கீழ் பெட்டல் அது அப்படியே இப்படி விரித்து வச்சுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ உங்கள் தூரத்தில் இருக்கனால சரியாக தெரில நான் இப்போ வந்து என் ஃபோனை எடுத்து பக்கத்தில் கொண்டு போய் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுது கரவலாக தெரியுது இந்த கீழ் பெட்டல் விங் பெட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் பெட்டல் அடுத்து கரோலா சி சாரி கேலிக்ஸ் அடுத்து ஆண்ட்ரஸ்யம் அண்ட் கைனஸ்யம் தெரியுது ஓகே வெஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது நிறையா பேருக்கு உதவும் ஓகே இட்ஸ் விக்கிபீடியா தேங்க்யூ